kitu yenye ndaya sasema eh. ikifika hiyo 2022 eh. msee tunamweka huyu parokoi parabara eh. tumchukue pondo mimi nasema ili bangi bwana ili bangi ili Hey what's up my beautiful people na niliwaambia show mpya ina come show mpya ina inaanza kuchapwa ndani ya Sairo TV nilikwambia tuna launch show mpya inaitwa Sauti Mtaani na leo mazee tumeamua ku launch Sauti Mtaani in the streets of Chebilat mazee nimekuja Chebilat nataka tuingie hivi mtaani tupige story na wao watu wambie hii siasa wanaionaje eh, ile story ya debate wanaionaje eh, wanaamua kuchangua nani kati ya Wilbaro 6k na Bangi Eh so ukiona nyuma yangu hii ni barabara ya kwenda Keroka is ukitoka kama mse umetoka Nairobi unaelekea una KC unaenda along this way eh hii ni Keroka naona uki Keroka sijui ni 20 km eh KC ni 45 km director sijui kama unaweza kuonyesha hii ni ya kwenda Ikonge ni ya kwenda Ikonge ni barabara ya kwenda Ikonge unatoka mpaka Kisumu huko eh alafu ukirudi side nyingine hii ni ya kwenda Sotike Richo Ivo ivo tu. Eh. So my beautiful people, stay tuned kama uja subscribe. Make sure una subscribe kwa hii channel yetu. Eh, ndio mazee tukuletee hii sauti mtaani. Hatuwezi jua labda the next mtaani tunakuja ni mtaa yako. Eh. Ingie kwa ile stage ya boda pale hivi tupige story na hawa wa boda tujua wako na nini. So come over my director ndani ya Sairo TV I'm your host DJ Sairo na mazee niko streets of Chebilat pia nataka tujue wako na nini bwana unaweza tuambia nini kwa hii siasa vile siasa kameshika kameshika eh ni aje mzito bwana sana e, unaitwa nani naitwa Steven na wewe unaitwa nani mama Peter Zuniwali eh na wewe unaitwa nani Obadia Kipkemoi eh Amos Nyambuki eh okay royom eh Polika Pasuma eh Paul Nyamongo eh Shadrack Mecha eh Paulo eh na hedadi Dickson kaka. Ndio yeah, Dickson kaka. So nataka tufanye hivi eh. Wazee nataka tufanye hivi. Nataka tupige kura. Na tunapigia kura vitu tatu. Tunapigia kura 6K yenye baba alisema atatupea. Tunapigia kura Wilbaro na tunapigia kura Bangi. Bangi. Si ndio? Haya. Eh. Si ndio? Haya. Tuanze wapi? Tuanze na huyu. Uh, unajua tingiza muti bana ni bangi kitu ni bangi. Eh una wewe wewe. Hiyo ni bangi bana. Unaweza panda bangi ya kangapi? Unaona kuna hii maezi ziko huko ndani. Hiyo chai itolewe, bangi yekwe. Na wewe, wewe majamaa mimi nasawaambia mkifika huko asubuhi, eh wajakoya anaweza. Sasa ndio wajakoya. Ah mimi on my side as a sema, you die tosha. Wilbaro. Wilbaro. Namna hiyo. Unasema mzee wako Wilbaro? Ah mzee wako Wilbaro ande sia huko kwao. Mzee ikifika hiyo siku, mzee ikifika hiyo siku. Asubuhi na mapema. wa kwanza ndio wa kutoa aende bondo. <laughs> mimi mimi kama elfu sita ni poa sana bwana hiyo nikienda kwa duka nitanunua hata sukari <laughs> okay mimi kitu yenye ndaya sasema ikifika hiyo 2022 msee tunamweka huyu parokoi parabara tumchukue pondo mimi nasema ili bangi bwana ili bangi ili bangi sasa unajua hata ukiangalia kwa via ah wacha kwa tosha kwa sababu hawa wazee wengine hakuna mtu hapa za mmoja in case ukipewa nafasi sasa unaweza panda bangi ya kangapi hii kama ni pewe samba yote hii Kenya hii ni bangi tu tuanze deni bwana huyu mzaa kuna hiyo mzaa kuna visi ya 20 30 bwana bangi iko mingi kuja radi kuja aya wewe wewe ni wewe Bangi bana bangi na tosha. Bangi tosha. Bangi tosha. Sasa unaweza fanya hii barabara yote iko bangi tu. Ah bangi. Dai dadi. Asla. Eh? Mimi ni Asla. Wewe ni Asla. Lazima nikae nyuma ya Asla mwenzangu. Eh. Wewe ndio msee umesema unaweka baba Wilbaro. Bondo. Bondo. Mapema sana. Haya sawa. Hapa namna gani? Hii kitu tunafanya namna hii. Eh eh. Namna hii. Hata tunafanya hii. Tunafanya namna hii namna hii. Asubuhi mapema. Haya sawa. So si wase mloch jana debate ya jana. Mm. Wase wajakoya. Wacha nianze na wase wajakoya, wase wabangi na mkaribia hapa msiende mbali. Haya. So jana jana wajakoya ameenda 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 pale kwa debate. Badala kuingia akasema anataka apewe aonge na afanye debate na na wote wanne. Eh akasema kama haizi pewa aonge na wanne, haizi yenda na alikuwa huko. Mm. Oh, unaweza sema aje? Sasa mimi naweza sema mm. enyewe jamaa mm. ilikuwa bishana na uhuru yani okay na, na, na Ruto, Ruto eh, na huyo Raila yeah. so 
angeenda huko mainasiraila mwenyewe yeah. angeenda kubishana na mse mmoja yeah. Yeah. so unakuwa yeah. anadai wote wawili yeah. 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 unaweza sema aje unajua aje nikwambie hii mm. sasa mbona apewe pasta bana <laughs> pasta angeongea na pasta nini <laughs> ruto ni pasta eh yeah, yule mwaule bwana ni pasta oh, yeah. angepewa mtu kama raira yeah. na ruto mmoja wao yeah. Ndio wapeleke mbio awambie venye bangi itapandwa. Venye hii staff ya fizi bana. Venye utapata fizi tutoe hiyo staff. Alafu sasa unajua nyoka tu safu kwa Florida. Sasa angeenda kuambia pasta hiyo vitu. Tungeenda kwa angeenda kuambia pasta hiyo vitu. Sasa angeambia pasta mtu wa corruption anamnyonga. Pasta angesema kwa Biblia hiyo itakani hiyo. Sasa pasta angu angefanya na hiyo kitu alifanya kitu poa akuenda huu alivika huko akasema kama wabadiu na huo wengine ataingia huko ndani na muambia mali yako wajagoya the 50 ulifanya poa bwana hiru wa kolera haya ore unasema aje ukiangalia wajagoya vile aliongea jana ni jamaa mwenye ako na akili ako na akili ukiangalia okay anakuwa mbichi na watu 4 na watu 4 wangekuja at least wafesiane ndio kila mtu angea manifesto yake hasa ili kuwa poa wote wange angekuja wote kila mtu atoe manifesto yake sikuzi angetoa manifesto yake kwa huyu mmoja au wengine walisema atunge kuwepo sasa so, ingekuwa vizuri angekuwa wote wapeana wote kila mtu na hiyo manifesto yake akisema bangi bangi najua kila mtu anafikiria bangi bangi ni kukunywa tu but tuki understand hiki kitu about bangi it's about export peke yake na kuleta nini Kenya ukiangalia ni constitution yetu ya Kenya vile wanaongea sio about this constitution ambayo yenyewe yes, sisi tunateswa bro sasa hizi askari ukosa sasa hii haiwezi kuja kuambia ku request kwamba umekosea twende polisi umekosea hivi na hivi anakuja tu na kuharass kwa sababu gani haujui the law na tumecopy this constitution from the other countries ndio maana amesema anataka kubadilisha this constitution 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 sasa awangekuwa wote wane wote aeleza why why this why this why this 1 2 1 2 1 3 wote na ruto yenyewe aliface ni mwanaume aliface jakata ruto ni mwanaume aliface na kuna kitu kingine baba yenyewe ni uoga ni utoto ni yani kuseva kwa utoto ukweli ni utoto kwa sababu gani hakuna haja una face hakuna haja uogope mwenzako kwa sababu amesoma kuliko so unajiamini you want to you want to do for us the, the jobs ndio so hakuna haja uogope maswali ya mtu mmoja imagine huyo mtu mmoja unaogopa kwenda kukuliza maswali alafu Kenya ni watu watu wengi sana ambao tunahitaji tunahitaji utufanyie kazi sasa niulize kama umeogopa huyu mmoja sisi wengi hao wengine wote utatuweza Yeah, shida zetu utatuweza. Inaonyesha kwamba Kenya uongozi wenye wanataka kuchukua uongozi wanataka kuchukua uongozi kwa jina. Si kwa sababu wanataka kuchukua uongozi tu kutu kuinua Kenya. Ndio maana nasema wajakoya ukiangalia wajakoya afati afati jina. Jamaa ako na nyumba US, ako na nyumba UK, ako na mali, ako na kila kitu. Na bado kazi yake inamlipa smart. Sasa ukifikiria ukiangalia vizuri ukiangalia huyu wajakoya amekuja kuinua Kenya yetu. Yeah. Amekuja hako kuja kutafuta pesa ama kutengeneza ama kurudisha uchumi wetu chini. Amekuja ku at least to make Kenya to be look like other countries not a, not examples of poverty. Yeah that is it. Now unaweza sema aje kwa historia. Ah uh, mimi naweza sema mimi kama aso la jana siko na nafasi ya kuanza kuangalia presidential debate uh, because unajua kazi ni kazi. Jana nimeshinda the whole day nikiendesha bike sasa at least kama hasa la nipate ka kitu si unaona eh. Sasa mimi ile kitu nimesikia tu baada nimesikia eti Ruto ndiye amekuwa peke yake so nampongeza sana kwa ujasiri alikuwa nao ikabidi akaenda yeye peke yake hata kama baba baba ni kama kuna hadi za uongo sasa 6k atatoa wapi hizo pesa kwani ya kupea kila mtu eh kila mtu sasa basi tuache hata kuanza boka boda tunapewa 6k lakini hiyo mambo yake ya uongo apeleke huko pondo ama namna gani bwana eh ama namna gani wenzangu si ndio asola pamoja ndio nasema aje kuhusu story ya jana ni kuhusu story ya jana hiyo debate papa ameogopa sababu mi vile nafikiria ule mzee ni uniuze hatuwezi ongoza hii hatuwezi ongozwa sisi kama wa Kenya na mzee mwenye amechoka ule mzee ni kuchoka amechoka eh wacha aende nyumbani wacha aende nyumbani sisi tupaki na azura miaka ya azura by the way ndio anafaa kuwa kilaisi wa Kenya wewe una feel Ruto apewe nafasi sasa anaweza badilisha hii nchi Ai atabadilisha kabisa. Mm. Kabisa kama sisi watu wapa wa Ndudi hapa. Mm. Usaidika sana. Mm. Eh. Yeah. Yeah. Tuseme wajakoya apishwe leo mm. at end of president. Unaona anaweza fanya nini? Kila kitu itakuwa sawa. Yeah. Mafuta itarudi chini. Yeah. Bei ya unga yeah. itakuwa 50 sasa hii 2 kg. <laughs> Unaona sasa? Yeah. Yeah. 
Hebi hakuna ziko iko bwana. Pesa itakuwa constitution itatubiriwa mbali kila kitu unafanya vya unataka bwana. Hata ukiangalia unajua nchi yenye nchi zenye zimeendelea kama UK, USA, Japan and India. Hazina hizo katipa zimeendelea. Na ziko na pesa kabisa bwana. Wajakoya the roots. Tingiza muti. Tutingiza muti bwana. Teretisa asubuhi na mapema vijana tupigie wajakoya. Tumuokoe bwana. Tumeumia. Pangi. Aya ni kuna mtu wa baba hapa. Yeah. Baba anaweza toa hapi 6k akulipa watu 50 million. 6 million. Eh, yeah. 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 50 yeah. million six. people yeah. wanafaa kulipa hiyo 6k. Baba atatoa hapi hiyo pesa? Pesa? Mm. Ah. Hapa eh vile ameongoza kutoka nyuma yeah. anajua vile anaenda kutoa pesa atulete. Vile yeah. aliongea wewe tulia bwana. Tulia kwanza. Wewe tulia. Pesa vile aliongea yeah. anajua yeye mwenyewe penye anatoa pesa atulete yeah. wananchi. Yeah. Shilingi 1600. Eh? Yeah. Mimi kivi yangu kuri yeah. bara ni tosa kwa hiyo pesa. Eh? Yeah. Shilingi 1600 yeah. na wili baru. Yeah. Utachagua wewe kitu gani hapo? Yeah. Mimi nitachagua shilingi 1600. Utachagua 1600. Eh. Kwa hivyo kwa hivyo enyewe ilibusita ni smart hiyo ilibusita mimi nitafurahi nayo tatosheka kabisa kabisa eh, eh. so in case baba kuwa na watch eh. hii video eh. unaweza muambia nini baba kwanza namshukuru sana jana eh. akukuja kwa hiyo debate eh. angeongea hapo eh. 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 kitu yenye nafurahi eh. angekuja ongea na wa, wa watu wana, wenye wanamutusi eh. 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 ah, hiyo kitu ni mbaya eh. 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 hivyo tu okay eh. 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 Kuja. Uliza. Wewe in case asla saa hii hapishwe, unaweza mwambie nini kwa hii kamera? Mimi lakini tunaweza ambia asora. Mm. Kama atajukua kwanza si atakama, yeah. already ashajukua hiyo kitu. Hakuna mambo na kama, yeah. eh? Hakuna kitu kama hizi ya kupandisha. Mm. Asola tosha. Mm. Atoka kare pote yangu hapo, ni pote map. Eh. Asola. Yeah, asola generation. Yeah. So ile mimi kitu nasema, hii mama na baba nasema 6k. Mm. Atatoa wapi? Hata kama anashindwa kupeana hata pesa kwa kanisa atatoa wapi hiyo 6k? Hiyo yeah. kitu hakuna kabisa nimekataa. Yeah. Pamoja. So mzee mwe pamoja. Mi asola juu. Eh yeah. mpaka yeah. mwisho. Ruto, ruto mahali popote huko kama unanisikia saa hii. Yeah. Kula ni kwako. Raila pondo. <laughs> Namna hiyo. Wacha <laughs> koya nda pange kwa pange. Apande kwa kwao. Kuja dadi. Ndaka. Dadi wewe unaitwa nani kuja tu? Ah mimi naitwa Espon. Ama unaweza niita Matara na itika pia ya. Kwa hivyo kuhusu chana yeah, na sema ya kwamba nashukuru Mr. William Ruto jinsi mm -hmm. ambavyo aliweka maneno yake. Yeah. I think alipanga kila moja mm -hmm. na wala ambao wao kwa wameamua mahali ambapo wataweka kula yao. Yeah. Naamini ya kwamba jana walikuwa convinced yeah. wakamfuata. Yeah. So najua ya kwamba saa hizi tuko sawa. Yeah. Yeah. So unasema in short jana Raila kutoenda debate alirus kura. Eh hey, ya yeah, aliluso obviously aliluso kwa sababu ni ile tena angeleta aibu Saidi. Oto alileta aibu <laughs> tena angeleta Saidi kwa sababu ule msee awe simama 90 minutes. Obviously angeanguka vile yeah. walikuwa wamesema. Yeah. 90 minutes unajua ni dakika nyingi sana kwa ule msee. Yeah. Ile miaka yenye yako nani ile tu ndio pesa ndio sustain. Yeah. Hata waisi kama sio pesa ule msee angekuwa kiwango cha ule msee wase wengine hapa Kenya waangalie anafanyanga kazi bila anafanya kweli. Yeah. Hata waisi ni ile tunamwombea tu mema ni ile miaka Mungu amemfikisha tunasema ni asante lakini kwa hii kasi kuongoza Kenya hao watu wenye wako 50 plus million yao hao ni wengi hawezi kuongoza watu waachie vijana wenye wako na nguvu vijana wenye wamesoma eh, vijana wenye wako na maono at least ndio wafanye kazi yeah. so wewe ni supporter wa Ruto kama mimi ni supporter wa Ruto ndani tena sana ongea na Ruto kwa hii kamera Ruto na kuombea mema najua kwamba tarehe 9 tarehe 10 tunamkia serikali mpya asila najua kwamba wewe utaweza Thank you. Ah, Daddy, uh -huh. eh, eh, okay, you, you, you story ya jana ya debate. Ah, yes, story ya jana. Mm. Oh, you, Excellence William Ruto mm. amenifurisha sana. Mm. Kitu ya kwanza amefuata sheria, mm -hmm. hajafunza sheria. Mm. Na saa hii mm. ukiona sisi tuna hustle. Mm. Kila siku tuna ha, tuna hustle. Sasa uwezi niambia hiyo 6K itatoka wapi? Mm. Utakata ule mwenye yako na mingi atakubali haya katwe mm. na bara natafuta. Hapana, mm. sasa ni afadhali huyu tunaona ni kwaso ni kwa aso na sahi hata tunaso tunaso sasa hiyo alafu kitu kingine tukipewa chakoa ya kura kwa chakoa na destroy Kenya saa hii kitu kama bangi iko illegal but tunapata under 18 wanatumia hiyo ba hiyo bangi no hata about ikipandwa ikipanda sasa si kila mtu atakuwa anatumia saa hii iko illegal lakini inatumika hasa unaona afadhali asora asora by then mwanaume ni amenibamba kitu ya kwanza jamaa anangangana anatuambia afadhali sisi tunajua tuna hustle. Sasa hivi unaweza enda car wash, wasa ulipata yako ya si? 
ya siku. Hiyo 6000 ujaiona hujawahi pewa. Kuna watu kama wale mafu. Mimi naona hapa wilicha zao ukweli simesha. Watu kama mbona hawafai kuangalia. Afadhali mimi niko na mkono. Mimi naweza osha gari. Eh, naweza ili mashamba. Unaona? Lakini mure mafu yeye yeah, hawezi. Hawezi. Mbona pesa kama hizo zisitumike kwao? Na hata hata hao nini wame wamezeka. Miaka hii imeenda juu. Hawaoni. Mbona hizo pesa zisitumike kupewa watu kama hao? Sasa nyumbani tumepea pesa za uzee. Mimi kwa ukweli kusema William Ruto anafaa. 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 Ah dadi wewe unasemaje? Mimi Laila waacha enda nyumbani tumepea pesa za uzee. Ah kuja kuja usitoroke dadi. Usitoroke. Haya. Wewe ni team William Ruto, si ndio? Eh William Ruto. William Ruto damu. Damu. Haya. Sasa unaweza ambia nini William Ruto? Wile ya mruto, ile kitu yenye naeza kukuambia, ukishinda uyo mze, tafatari umuezimu. Wacha tumuezimu sababu ya umuri, tuangwajia tukimpia pesa ya uze. Iyo tu. Ok. Na ya dadi, unasema aje kwanza kuhusu ilo story ya jana ya debate? Naam. Mimi kusiana na debate ya jana, kuningana na fila nilifu atilia vizuli, jona mwishmiwa wile ya mruto, alijalipu kuchielezea vizuli, ila najua Kenya ni nchi nzuri yenye iko na amani. Pia tunataka viongozi wenye wanajua kuchielezea vizuri. Lakini tukiangalia vizuri kuna maswali ambayo alifaa aliulizwa ulizwa pale ambayo alimkanganya kidogo anyenye alishindwa kuchielezea vizuri. Tukiasheria tukia katika historia wakati tulifika huko kwa topic ya eh, food what? Hiyo yeah, eh, food cost, cost of living ya. Yeah. Alijaribu kuulizua maswali ambayo alifuatilia kuziana na kipindi chao cha kwanza. Alizindwa kuchielezea ila alikuwa na he was dragging those questions from the first term anasileta kwa second term. Ukiangalia vizuri kuna ile story ya Kimwareri pia alijaribu kuulizua alizindwa kuchielezea vizuri. So hiyo ni ni ishara kwamba kuna vitu zingine ambazo amesificha kidogo. Sasa na hii story tukisema mheshimiwa Raira kutofika katika hiyo debate yes, eh. tunajua kwamba kwamba kuna mzee huyo mzee kutoka nyuma alikuwa amesema kwamba hiyo debate yashiliwe yairishwe ya sababu alikuwa na safari ya ghafla so tunaweza sema kwamba hiyo labda ni personal issues fenye hatuwezi sema kwamba labda alishindwa kuelezea maswali ama aliogopa maswali pia hatuwezi jibu kivyetu lakini ni ishara kwamba kuna issue fulani hapo ilimsuia kidogo na hii mambo ya 6k pia sisi tunaelewa kwamba Kenya viongozi wetu they are corrupt that's where i pesa mingi imeishia so if we is able to fight corruption that means we will have enough money in the country which means everybody and it's not everybody is going to get those 6k we, they he said they are fallen people fallen families and they are approximately they said they are approximately 1 million families so kupewa 6000 and imanisi ni wewe utakuja kupewa wewe uko na pesa sisi tunatafuta mm. only that we will be will be given the uh, uh, enabling environment to work mm. those families who are vulnerable ndio wanakuja kupewa hiyo 6k yani wale maskini kabisa even kupata chakula ya siku moja inakuwa shida so don't let us not translate this 6k vibaya so mimi kitu nasema eh uh, huyu mheshimiwa Ruto sijasema ni kiongozi mbaya ila time yake haijafika so kuanzia 2027 hivi tutamfikiria vizuri lakini kwa saa hii inawezekana inawezekana and the ground if we look good the ground is blue so inawezekana 6k itapatikana if we can be able to fight corruption 6k itapatikana 6k itapatikana itapatikana to fight corruption eh to fight corruption na ni fiana nimeona huyu mzee because He has been in politics for some time. Kumanisha anaesa he knows where mana is. That's what he said. He knows where mana is. If he knows where mana is, he six k itakuwa shida. Kama alisema hii pesa ya wazee ikakuja. Only that inapotelea kwa watu hapa katikati. Unajua viongozi nao wenye pesa inateremka ikifika inikifika inaisha. Inaishia hapo katikati. What is 6k? 6k ni pesa kidogo and that's if we, if we calculate well. 1 million families times 6k that's around 6 6 billion sindo yeah. na sasa kama 6 billion ukikonsider with the 100 billion 
yenye huyu mheshimiwa Ruta anasema kwamba atapea uh, will be pushing yeah, to boost uh, yeah. kupe, kupea biashara biashara ndogo ndogo itapatikanaje yeye pia unajua he has to ask himself where will he get this 600 billion ya yeah, atapea wa Kenya wengine pia unajua yeah. sasa hii issue tusipeleke hivi Kenya tunahitaji viongozi wenye wako na experience who has got uh, ile tunasema nini i means ya kuhakikisha kwamba eh wako strong vizuri yeah. like, lakini not strong in in a, in a chetical viongozi yeah. wenye wako strong kiakili yeah. experience experience yeah. unajua you can't be strong if you don't have an experience yeah. so we need experienced leaders who can lead us to the next level na is wa Kenya wenzangu kitu na waimisa tarehe 9 inawezekana the ground is blue sawa wewe ndio unaweza sema nini kuja kuja usitoroke wewe ndio asivyo pia nasema hivi ndugu yangu ameelezea vizuri kuhusu Raila but Raila si mtu mgeni mwenye amekuja jana tunasema tumjui ni mtu mwenye tulisaliwa tukasikia bado wako na hata sasa hivi tuna bado tu wako si mgeni kwetu so kuna vipindi vingi amekuwa kiongozi kutoka kaba nyuma i can remember the time alikuwa prime minister i think wakati wa kibaki akiwa prime minister prime minister ni kiti kikubwa sana katika nchi yetu ya Kenya wakati huo na ambapo ukiuliza mtu kama prime minister alifanya nini for five years i think you can you can you can say nothing uh, for those five years yenye alika kwa sababu kama mzee kibaki alisaidia by the way hata isi aliachini kazi nyingi kwa vijana lakini mzee alikuwa na fight yeye badala angefanyia wa Kenya kazi alikuwa na fight jinsi jinsi yenye anaisapata kiti ya uraisi kitu yenye nasumbua ye ni uraisi hata mheshimiwa huru amekuja kulea rais ya kwamba mzee kenye kinamsumbua tu ni kiti akikaa tu mambo yake kuisha sie ni kukuja kufanyia watu kazi ni ile tu anataka ile starehe ya kwenda kukaa kwa ile kiti akikaa I think atakuwa comfortable hivyo ni vile anataka starehe yake. So akitengenezewa kiti apelekewe kwa akaenda akae ndio sasa. Ah, anataka state house. Oh. <laughs> ni state house anataka kwa kaya si yako na vitu vingi. Yeah. Ni hila tu anataka kuitwa president oh, of the Republic okay. of Kenya. Yeah. Once akiitwa hivyo ana story na wa Kenya hata sumbuka nao. Tuko na example mzuri akiwa prime minister alipewa kiti mzuri ambapo bado aliandaleti hiyo kiti. Akufanyia wa Kenya kazi. Si ni uongo kila mmoja anaheshimia kwamba hakuna chenye alifanya yeye alikuwa na fight against president you see so hata sasa hizi tukimpatia kiti miaka yenye ako nayo na ile uh, ile yani kwa sababu ako na uh, shida ya kukaa na kiti yani hata fanya wa Kenya kasi hiyo ndio tunazumbua sana Eh, kama angekuwa na miaka at least chini ya 60 yeah. at least tungesema ako sawa yeah. lakini sasa hii yeah. najua ni kama wamempea kufe nayo tu akuve <laughs> eh, nuna lakini ni ile tu tunaomba ya kwamba vile ujagusi na kuja eh, tunamuomba hivi asiwe ile miaka kama hii ya nyuma yenye amekuwa akisema ya kwamba aridiki na, na uchagusi akubali kama inawezekana aseme ya kwamba nimeshindwa aseme tu ameshindwa kwa sababu hao watu wawili ama watatu ndio wanaletanga shida kwa wakenya so akubali tu aseme ya kwamba uchagusi ulifanyika vizuri na nimekubali ushindani venye ilikuwa kwa sababu hata waisi hii ushindani itakuwa kwa e, mtu mmoja itakuwa kwa watu wote wawili as around hii umesikia wengi wakisema ya kwamba atakuwa na atakuwa na e, serikali ya mkatenusu atakuwa na serikali ya mkatenusu so, ni once and for all na tunaomba ya kwamba uchaguzi ikifanyika ifanyike tu once atuendi hataki kwenda round 2 round 2 inatukarimu sana so ikifanyika tunaomba Mungu ya kwamba tusaidie tufanye once and for all na tutaki maneno ya nusu mkate hiyo pia inatusumbua kwa hivyo tunaomba Raila na muambia hivi Raila tafadhali ukishindwa ilitika kwa sababu chana Ruto mwenyewe alisema ya kwamba yeye akishindwa eh, Raila alise, Ruto alisema mheshimiwa Ruto alisema ya kwamba mimi nikishindwa kuna sheria nitaenda koti na koti ya mwenyewe ya iseme kama nimeshindwa ndaenda kotini waseme kama nimeshindwa ama sijashindwa so na yeye pia tumheshimiwa Raila afuata sheria wacha kufunja sheria sheria inanga mkubwa na mdogo ukisaa shindwa wacha kuenda kwa uwanja kupiga kelele ati nimenyanganywa nime enda koti fuata sheria hmm? enda sheria fuata sema ya kwamba hii uchaguzi venye ilikuwa haikukua sawa lakini hapa ground na kitu kingine nataka kusema ni hivi Uyo jamaa alikuwa mzuri. 
huyo jamaa mwenye anaitwa Raila alikuwa mzuri lakini mtu mwenye amekuja kuangamiza yeye ni, ni uru. Uru unajua performance yake imekuwa bua imekuwa very poor for the last five years imekuwa poor so ameangamiza huyu mzee wa kitenda wili hata waisiangekuwa mzee mzuri sana lakini sasa shida mwenye ameingia na ye kumpatia kiti ame mudisappoint yeye ndiye amemletea shida na hata waisiraila alikuwa tu sawa kama angefight na ruto kifi yake hata usinani ingekuwa mzuri lakini sasa ni ile watu wanaenda kuangalia tena huyu jamaa atabaki kuwa chairman wa asimio tena endelee kutunyanyasa unajua sasa hizi ni siasa tu imesibia hata imefanya ametulia au watu wa pikipiki hata waishatunge kwa basi uliona tu chuzi kidogo alianza kidogo ni ile tu waliona siasa wakasuia vitu mi lakini after this election my friends i'm telling you that hatutakuwa na amani watu wengi hawatakuwa hapa kwa sababu sasa watakuwa na nguvu na hiyo ndio hatutaki tunataka tukue kwa sababu hapa ndio tunajitafutia tunasomesa watoto tunalipa marent hii pigipigi setu hii kasi kidogo tuko nayo ya kwason ndio kila kitu kwetu so tunahitaji kuendelea kabla hatujafika kuingine kupata kazi wacha tukule kidogo kidogo kwanza lakini tunahofia kwamba uhuru baada ya kirudi katika serikali watarudi na sheria ngumu watarudi na, na vitisho vikubwa ambapo watu wengi wetu hawatakuwa hapa Eh, so tunaomba ya kwamba Ruto yeye achukue tu kwa sababu anatujali sana. Sawa. Haya tukimalizia. Usiende. Uh-huh. Kaa tu hapa tukimalizia nataka tuongelelee amani sasa, si ndio? Uh-huh. Eh tumesha, tumesha jua kila mtu wako wapi, uh-huh. nani wa Wajakoya, nani wa Raila, nani wa nani wa Asla. So sasa hivi nataka tuongelelee amani. Eh? Uh-huh. Tunaelekea uchaguzi, uchaguzi elections. Na after elections tunataka kuendelea kuishi kama maduku kama venye tumekuja hapa kama vile mse mwingine atakuja hapa akaa yani na amani after election unaezaambia nini wa Kenya haya naambia wa Kenya hivi especially mahali ambapo tunakaa mm. sisi hapa tuko na wandugu kutoka Pometi na wengine kutoka Nyamira mm. hii uchaguzi ni ya siku moja mm. inakuanga tu siku moja kama siku ya leo na itaisha mm. na wale na kazi yetu itaendelea kama kawaida mm. kwa hivyo uchaguzi haitakuja kutenganisha mm ni ile naambia wengine ya kwamba kila mmoja mahali ambapo anapiga kura yake huyu ni uamusi wake mm. kama uko kwa Wachakoya kama uko kwa Mwaro ama uko kwa Raila ama Ruto huyu ni uchaguzi wako na uamusi wako mtu asikasirike ni kwa nini unapigia fulani mm. lakini ni, ni ile tu we piga kura lakini sisi machirani sisi wa Kenya tu, tu, tuendelee kudumisa amani kwa sababu kuna wengi wametoka mahali sehemu sao wamekuja hapa kujitavutia so tuendelee kudumisha hiyo amani maana baada ya uchaguzi bado tutaendelea na maisha si eti maisha itaisha bado tutaendelea kuishi na naomba ya kwamba kila mmoja mahali ambapo atakuwa aone mwenzake kama ye mwenyewe achipende vile bibilia nasema ya kwamba upende jirani yako vile wewe mwenyewe unafanya nini unachipenda hiyo sasa wazi so bro unaweza sema nini kulingana na amani after election unaweza ambia nini wa Kenya after election sasa tukikumbuka ya 2007 ujaguzi ilifanyika siku moja lakini sasa baadaye vitu yenye ilichomwa ni yetu tena vitu yenye vitu yetu wakati ilichomwa ni sisi tulikuja kutengeneza sasa mimi kitu yenye naweza kuongea kuhusu amani ujaguzi ni ya siku moja tukae na amani tupendane after ujaguzi pia tutaishi hiyo kuishi waja tuishi na amani mwenye najua kama roho yako iko ni kwa Ruto ama Raila roho yako iko hapo na kwao wawili ndio tutapata kiongozi kama roho yako iko kwa Raira we piga huko kama roho yako iko kwa Ruto we piga huko lakini baadaye yule kiongozi mwenye atajaguliwa atatuongoza sisi kama wa Kenya wote Santi. Safi. Bro unaezaambia nini wa Kenya kuhusu amani? Okay, tukizungumzia swala la amani. Nipenda mm. nikuambie kwamba okay, mimi nitazataka wajakwa ya achukue. Huyu atazataka Raila achukue. Huyu atazataka Ruto achukue. But hata akichukua bado utahaso. Bado utajitafutia. So ukiharibu maru unaenda kuhaso utapata wapi kesho. Na kwa amani ukifikiria amani ukiangalia tu jina amani linaanza kutoka kwa akili yako. Na ni wewe unaanzishia. Ikianza tu kwa akili yako ukisema nilijaribu acha tu acha tukubali vile iko. Ukikubali chochote ni vile iko kama sasa wewe uko na tabia mbaya nikukubana tabia yako mbaya. Everything will be okay. But nikijaribu kucharge kwamba wao ufai kukaa hivi na hivi ndio inaleta hiyo hiyo msongamano na, na vita. Amani upigane upigane sasa huanza kupigana wewe unaonekana mjinga kwa sababu unaharibu maru na kula ni kama sasa hujakula hujakula umepasua sahani utaekewa chakula wapi mm. so amani ndio kitu tunafaa kuishi nayo haswa hata politics zinianza kutoka kwa biblia si hapa but hatukoisikia kwamba kulikuwa na vita samwe ama kulikuwa na something samwe ni kukubali tu situation ni vile iko ni vote sawa sawa 
Bro, mm. tukimalizia. Mm. Nataka tu ongelelee amani. Sasa hii sasa tuko story na Ruto mm-hmm. nani? Mm-hmm. Nataka tuongelelee amani peke yake. Eh, amani. Eh. Na asukuru sana mm. wananchi wa Bomedi na Nyamira. Eh. Mimi kama mimi mtu wa Boda, mm. kitu ni mimi naomba sana. Mm. Eh? Mm. Ni amani. Mm. Amani ni kitu ya maana kulika hata hiyo kura yenye tuna tunata tunaenda kupika yeah. sasa kitu yenye nasema fitu yetu iliaribika ya wakale iliaribika hiyo manene ishe kabisa kabisa eh yeah. tukae mandugu eh yeah. hiyo fitu ishe 207 saa hii tunaendelea mbele eh yeah. yeah. kitu ya mwisho kabisa ni amani amani yeah. haya kabla hujaenda tukimalizia wanataka kuambia kitu haya waambie kitu mimi naweza ambia wananchi that the kitu inaitwa peace kitu ya muhimu sana and the power must belong from the people kitu ni ile heshima jirani yako sisi najua sisi wananchi wa kawaida ndio tunaweza fanya hii nji ikuwe na amani so tusianze kupigana ati juu ya fulani atachukua juu ya fulani atachukua hapana wewe pigie mwenye nachukua hata asipochukua nasema kweli mimi nilikuwa nipigie ujamaa na kama angechukua angesaidia mahali yeah. lakini ni sawa najua wewe binadamu unaweza panga lakini uweze jua yake ya kesho sawa sawa so kitu mimi naweza ambia wasee ni to bleed the world cha muhimu jirani yako wacha baki ya kuwe jirani yako na mazee tukiwa tumebaki tu hapa hapa tuko streets tuko na mama mmoja nataka tupige story na yetu pia tuambia kuna nini habari mama mzuri sana unaitwa nani naitwa Ellen Morache Msibingi umesema wewe ni msanii mimi ni mzani wa kanisa unaimba ngoma za kanisa eh nyimbo za kanisa hebu tuguzie moja ngoma moja Nina wimbo mzuri ni waimbe wimbo wa shamba langu la msabibu shamba langu nikaili mani kauchenga mkunalo kwa shamba langu ngoma mzuri ngoma mzuri so ngoma yako iko youtube ah tutaweka tutaweka hivi karibuni tumesema tuweke Mm. Sawa, so mama tumekuwa hapa tukipiga story ya siasa. Uh-huh. Eh, we kati ya 666k ya baba, mm-hmm. Wilbaro ya William Ruto mm-hmm. na bangi ya Wachakoya. Mm-hmm. Wewe unawafadhalisha gani? Kwangu mimi naonea nitakaa kwa Ruto. Mm. Okay. Wili yeah. palo. Eh, Wili palo. Mm. <laughs> sawa, sawa. So unaweza ambia nini watu kulingana na amani? Mimi nitaesa waambia watu wetu tukae na amani sababu atengawa tunapigania uongozi tunaongoza tunachagua kiongozi moja lakini anaenda kutusaidia nyote na kiongozi kinachaguliwa na Mungu sio sisi sasa naonea tukichagua mwenye atachukua tu kupari tu tusirete maneno mengine hata naambia vijana wetu waturie atutaki maneno ya ya, ya fita tena hapa tunaona kila mtu ni Mungu anamjagua tukiendelea na maneno ya fita fita hivi Mungu ataki kitu tunataka ni amani na hiyo tarehe ikifika tupige kura vizuri kila mtu aende kwa kanyamanze tuongoje siku ya kupata kiongozi hiyo ndio naona sababu unajua ile ile uongozi wa zamani wakati tulipiga kula ile ya kwanza kuna vitu vi, vilifanyikana mbaya vita ilianza tukaumia hata saa hii tuliumia vitu yetu ilipotea nyingi hata saa hii hatuchapata tena hatutaki hiyo vita irudi tunaomba Mungu atusaidie akuse kila mmoja tuchague kiongozi vile Mungu atatuo atatuongoza hiyo ndio maona yangu Eh nashukuru. Asante sana mm. mama. So tumekuwa streets of uh, Chebilat tumekuwa tukichukua views yao ya debate ya jana wao wana prefer nani na kitu kitu tu ndabaki kuambia my youth man mazee msikubali kutumika msikubali kupewa hiyo pesa ati muende mtu wa menyumba ama muende mtu wa menini ama muende msijui mu, 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 fulani no nataka tu tufanye hivi tu bleed ndio wa lead Maze, amani ni kitu muhimu jirani yako atabaki kuwa jirani yako au si after kupigiwa kura wataenda wasalimiane huko wakule pamoja na hiyo uh, time utakuwa maharibu nyumba ya rafiki yako bana nyumba ya jirani yako so cha muhimu ni let keep peace piga kura rudi home ongojea matokeo matokeo kutoka waendelea ku hustle na maisha iendelee until next time nimekuwa chebilat see you in the next video guys